అందరికీ నమస్కారం ఫైవ్ మినిట్ జీరో టు హీరోకి స్వాగతం ఈ రోజు మనం పైథాన్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ లో న్యూ ఎడిషన్ అంటే బిగినర్స్ ఎవరైతే ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అవుతూ ఉంటారో పైథాన్ లో వాళ్ళకి సంబంధించిన ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా ఉండబోవచ్చు అనే దాని మీద ఒక ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఫిల్టర్ చేసి పార్ట్ వన్ కింద మీ ముందుకు తీసుకురావడం జరుగుతుంది ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ లోకి వెళ్ళిపోదామా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పైథాన్ టూ అండ్ త్రీ అంటే వర్షన్స్ కు సంబంధించిన క్వశ్చన్ కూడా మిమ్మల్ని అడగడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే బిగినర్స్ కాబట్టి సో మేజర్ డిఫరెన్స్ ఏం చెప్పాలంటే పైథాన్ వర్షన్ టూ కి ను త్రీ కి త్రీ ఏంటంటే అప్గ్రేడెడ్ వర్షన్ చెప్పొచ్చు లేటెస్ట్ వర్షన్ అని అండ్ పైథాన్ త్రీ ఇంట్రడ్యూస్ సెవరల్ చేంజెస్ టు ఇంప్రూవ్ లాంగ్వేజ్ కన్సిస్టెన్సీ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ కు సంబంధించిన చేంజెస్ చేశారు దీంట్లో ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ కనుక మనం చూసుకుంటే పైథాన్ త్రీ లో స్పెసిఫిక్ గా ప్రింట్ అనే ఫంక్షన్ ఆ యొక్క పర్టికులర్ బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్ ఇది పెరాంతసిస్ యాడ్ చేయడం జరిగింది చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే సో ఇదేంటంటే ప్రింట్ పెరాంతసిస్ హలో వర్ల్డ్ అని డబల్ కోర్ట్స్ లో ఉన్న దాంట్లో పైథాన్ టూ లో ఎట్లా రాసేవాళ్ళు అంటే ప్రింట్ హలో వర్ల్డ్ అని హలో గానీ డబల్ కోర్ట్స్ ఆర్ సింగిల్ కోర్ట్స్ లో రాస్తే డైరెక్ట్ గా ప్రింట్ అయ్యేది ఎర్లియర్ వర్షన్ అయితే ఇప్పుడు పైథాన్ త్రీ లో కూడా అలా రాసిన పని చేస్తుంది కాకపోతే మనం ఎప్పుడు కూడా లేటెస్ట్ కోడ్ పర్ఫార్మెన్సెస్ ని లేటెస్ట్ రైటింగ్ ని లేటెస్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ని మనం ఫాలో అవుతూ ముందుకు వెళ్ళాలి ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ లో దాన్ని స్టాప్ చేయొచ్చు కూడా పైథాన్ నుంచి సో స్ట్రాంగ్లీ అండర్స్టాండ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకోవడానికి ఇలాంటి చక్కగా ఉపయోగపడతాయి అనేది మీరు ఆన్సర్ చేయగలరు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చి వాట్ ఈస్ పిఈపి ఎయిట్ అండ్ వై ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ పైథాన్ స్పెసిఫిక్ గా ఇదేంటంటే పైథాన్ ఎన్హాన్స్మెంట్ ప్రపోజల్ దట్ ప్రొవైడ్స్ గైడ్ లైన్స్ రైటింగ్ రీడబుల్ పైథాన్ కోడ్ ని రాయడానికి ఏ విధంగా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది అండ్ ఇట్స్ కన్వెన్షన్స్ అండ్ కోడ్ లేఅవుట్స్ కానీ నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ ఇండెంటేషన్ ఎట్లా పెట్టాలి ఇవన్నీ కూడా ఈ పిఈపి ఎయిట్ అనేది కంట్రోల్ చేయడం జరుగుతుంది ఫాలోయింగ్ పిఈపి ఎయిట్ ఇంప్రూవ్ ద కోడ్ రీడబిలిటీ కన్సిస్టెన్సీ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఎస్పెషల్లీ వెన్ వర్కింగ్ విత్ ద టీమ్స్ సో స్పెసిఫిక్ గా కన్ లైక్ సింటెక్స్ వైజ్ కన్స్ట్రక్షన్ గా పైతన్ ఏ విధంగా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనేది పిఈపి ఎయిట్ అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తుంది మీరు ఆన్సర్ చేయగలరు How does Python handle memory management? It's a so important question. Freshers, beginners, experienced persons, everyone is very important. The first point is very very important. Garbage collector. In earlier programming languages, garbage collection or collector. Student here in Python, automatic garbage collection. Python is very popular. Python has a garbage collector to clean up unreferenced objects. వేరియబుల్ యూజ్ చేసి మనం దాన్ని క్లియర్ చేయకుండా వదిలేసిన వేరియబుల్స్ మెమరీ అలికేషన్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్ ఎందుకు క్లియర్ అవ్వాలి ఎందుకు గార్బేజ్ ని కలెక్ట్ చేయాలంటే ఎప్పుడైతే ప్రోగ్రామ్ డిక్లేర్ చేసి మనం యూజ్ చేస్తున్న మెమరీ అలికేషన్స్ జరిగి ఆ కంప్లీట్ మెమరీ అయిపోతే ఆటోమేటిక్ గా అప్లికేషన్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ డౌన్ అయిపోద్ది అనమాట దాన్ని క్లియర్ చేయడానికి మనకి ఎప్పుడు కూడా రెడీగా స్పేస్ ని మెమరీని అందుబాటులో ఉంచడానికి ఈ గార్బేజ్ కలెక్టర్లు చక్కగా ఉపయోగపడతాయి సో ఇలా చేయడం వల్ల ఏమైందంటే అప్లికేషన్ పైథాన్ లాంగ్వేజ్ లో డెవలప్ అయింది ఎప్పుడు కూడా హై పర్ఫార్మెన్స్ లో ఉండటానికి రెడీగా ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ పాయింట్ రిఫరెన్స్ కౌంటింగ్ అని ఈచ్ కౌంటింగ్ రిఫరెన్స్ కౌంట్ అనేది రీచెస్ జీరో అయితే మెమరీ ఆటోమేటిక్ గా డిఎలకేట్ అవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ మెమరీ అలికేషన్ పూల్స్ స్మాల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ అలకేటెడ్ ఫ్రమ్ పూల్డ్ మెమరీ సో స్పేస్ ఆప్టిమైజేషన్ అవటం పెర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్ అవటం అనేది చాలా సూపర్ ఈజీగా ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ మీరు యాజ్ ఏ కోడర్ గా డెవలపర్ గా ప్రోగ్రామర్ గా మీరు చేయాల్సిన పని ఏమి లేదు పైథాన్ విల్ టేక్ ఇన్ కేర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ దట్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ అండ్ ఈజ్ ఆపరేటర్ ఇన్ పైథాన్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు మీకు తెలిసే ఉంటుంది కంపేరేటివ్ ఆపరేటర్స్ చూసుంటే కనుక టూ వేరియబుల్ కి సంబంధించిన వాల్యూస్ ని కంపేర్ చేయడానికి ఈ కంపేరేటివ్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేయడం జరిగింది అదే విధంగా ఈజ్ అనేది వేరియబుల్స్ యొక్క రెఫరెన్స్ ద సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఇన్ మెమరీ ఆర్ నాట్ అనేది చెక్ చేస్తుంది దట్ ఈస్ ద బిగ్ డిఫరెన్స్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఓకే సో ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే దిస్ ఈస్ అన్ ఇన్పుట్ లైక్ వాట్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్ అండ్ ద కన్సిస్టెన్సీ సేమ్ ఉంటే సేమ్ ఆబ్జెక్ట్
ఇలాంటి వాటిని ఎట్లా యూజ్ చేయొచ్చు కోడింగ్ రాస్తూ అనేది కనుక తెలుసుకోవాలనుకుంటే మనం ఆన్లైన్ కోర్సెస్ క్రియేట్ చేసి చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ సో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఈ రోజు ఎన్రోల్ చేసుకుని లర్నింగ్ చేయడం స్టార్ట్ చేయండి చిన్న చిన్న ప్రాజెక్ట్స్ మీరు ఓన్గా సోర్స్ కోడ్ రాస్తూ ప్రాక్టీస్ చేయండి ప్రాక్టికల్ లెర్నింగ్ ఇస్ గివ్ యూ మోర్ కాన్ఫిడెంట్ ఆన్ ఇంటర్వ్యూస్ టు క్రాక్ టు బిల్డ్ ఎ స్ట్రాంగ్ కెరీర్ ఇది మాత్రం గుర్తుంచుకోండి నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఆన్లైన్ కోర్స్ ఇస్తాను లింక్ లేకపోతే కమెంట్ ద్వారా నన్ను రీ అప్రోచ్ అయినా కానీ వీ విల్ షేర్ ద లింక్స్ ఓకే సో ది పర్పస్ ఆఫ్ యూనిట్ మెథడ్ గురించి మనం మాట్లాడాలనుకుంటే యూనిట్ మెథడ్ ఏంటంటే స్పెషల్ మెథడ్ లైక్ డిఫాల్ట్గా చెప్పాలంటే ఏ మెథడ్కైనా మనం కన్స్ట్రక్టర్ కూడా అనొచ్చుంది ఎప్పుడైతే మనం క్లాస్ క్రియేట్ చేసి కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేస్తామో క్లాస్ని కాల్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా కన్స్ట్రక్టర్ కాల్ అయితే అనేది మీరు ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి ఓకే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ డిఫాల్ట్ డిఎఫ్ అనేది మెథడ్ యూనిట్ మెథడ్ రాసి రెండు పారామీటర్ రాసి పర్సన్ అనే క్లాస్ కనుక ఉండి ఆ కాల్ ఆ క్లాస్ని కాల్ చేస్తే దీనిపైన క్లాస్ డిక్లరేషన్ పర్సన్ అనమాట గుర్తుంచుకోండి దీంట్లో పర్సన్ డాట్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ డాట్ నేమ్ అని కాల్ చేస్తే యాలీస్ వస్తుంది డాట్ ఏజ్ అంటే ఏజ్ వస్తుంది ఇది యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ క్లియర్ సో సూపర్ ఈజీగా మీరు పైథాన్ ఇంటర్వ్యూని క్రాక్ చేయాలి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరిన్ని ఇలాంటి వీడియోస్కు ధన్యవాదాలు